வெல்கம் டு எஸ் ஆர் எம் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் மெடிக்கல் சயின்ஸ் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்க வந்திருக்காரு டயாக்டாலஜிஸ்ட் டாக்டர் சுந்தராமன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் வெல்கம் டு த ஷோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸை கேட்கும் பொழுது ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தது கரெக்டாக தப்பா இல்லை உண்மையாகவே சார் சொல்கிறது வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு யோசனைகள் வரும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் சார் உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்குது அதே ரொம்ப நன்றிங்க சார் இப்போ டயபெட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கும்போதே ஐ எம் நாட் ரியலி ஹாப்பி டு சே நம்ம ஊரில் வந்து நிறைய டயபெட்டிஸ் மக்கள் பார்க்க முடியுது ஒரு கண்டிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் மனசு ரொம்ப கஷ்டமாகிடுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே போகவே போகாது அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் வந்துடுறாங்க எல்லாம் ஸோ டிப்ரெஸ் ஆகிடுறாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு பக்கம் நீங்கள் டெய்லி வந்து என் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் பார்ப்பீங்க ஸோ மென்டாலிட்டி வைஸ் என்னென்ன மாற்றங்கள் வரணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஐடியா வேணும் சார் இன்றைக்கி அது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய கான்செப்டை மக்கள் உண்மையாகவே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா நான் சாப்பிட்டேன் எனக்கு சுகர் வந்துருச்சுப்பா எனக்கு வந்து நான் வெயிட் அதிகமாக இருக்கேன் எனக்கு சுகர் வந்துருச்சுப்பா என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்ட் கிடையாது நான் உயர் உடற்பயிற்சியை பண்ணுறது கிடையாது எனக்கு சுகர் வந்துருச்சுப்பான்ற தனித்தனி எண்ணங்கள் இருக்கே மக்களுக்கு தவிர உண்மையாக டயபெட்டிஸ் அப்படின்றது என்ன எப்படி உருவாகுது அதாவது டைனமிக்கில் அனாட்டமியாக உடம்பில் என்ன நடக்குதுன்றது ஒரு வாட்டி டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் சார் சர்க்கரை நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து ரொம்ப கடினமான கேள்வி என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஐ வில் ட்ரை டு ஆன்சர் அதாவது இது தான் டயபெட்டிஸ் ஏற்படுத்துது அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கலை இதுக்கு வந்து நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே பட் முதல் கேள்விக்கு உங்களை முதல்ல ஆரம்பித்த போது ஒன்று சொன்னீங்க நம்மளுடைய ப்ரிவலன்ஸ் அதாவது பத்து சதவீத மக்களுக்கு எந்த காலகட்டத்திலையும் சுகர் இருக்குது அதுதான் இந்த இப்போ இருக்கிற உண்மை நிலைமை இது ஒரு காலத்தில் வந்து ரூரலில் கம்மியாக இருந்தது அர்பனில் மட்டும் அதிகமாக இருந்தது இந்த மாற்றங்கள்லாம் போயிடுச்சு இப்போ ரூரல் அர்பன் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே அளவு இருக்குது நம்ம அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துட்டோம் வளர்ந்துட்டோம் இப்போ சர்க்கரை வியாதி ஏன் வருது அப்படின்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதியில் பழ பல வகை இருக்குது இப்போ டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து இன்சுலின் சுரக்கிறது கம்மியாக இருக்குது இல்லை இன்சுலின் சுரக்கிறதே இல்லை அது வந்து ரொம்ப கிளியர் சின்ன வயதிலேயே ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சனை இல்லை வ கொஞ்சம் வயது ஆன பிறகு வயிற்று வலி ஏற்பட்டு பேங்க்ரியாட்டைட்டிஸ்ன்ற வியாதி வந்து அதனால் இன்சுலின் சுரக்கிற அதாவது உற்பத்தி ஆற இடம் அழிக்கப்படுது அதனால் டயபெட்டிஸ் வருது அது வந்து ரொம்ப கிளியராக எல்லாேருக்கும் புரியும் இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ் ரொம்ப காமனஸ்ட்டு டயபெட்டிஸ் அது தான் அதுக்கு வந்து இது தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்க சொன்னதுலலாம் சில உண்மைகள் இருக்குது லைஃப் ஸ்டைல் சரியாக இல்லை டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சு வெயிட் அதிகமாக போட்டேன் டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சு உடற்பயிற்சி இல்லை எனக்கு டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சு ஆனால் எல்லாேருக்கும் வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா வராது உங்களுக்கு வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கணும் என்னெல்லாம் சாத்தியக்கூறுகள் உங்களுடைய மூதாதையருக்கு இந்த நோய் இருக்கணும் நம்பர் ஒன் நீங்கள் இருக்கிற உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைலாக ரொம்ப ஆக்டிவிட்டி இல்லாத ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாக இருந்தீங்கன்னா வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க சாப்பிட்ட உடனே அந்த சாப்பாட்டில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் ஃபேட் அப்படின்றது நம்ம ஆறாவது கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸில் படித்த சயின்ஸ் ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இப்போ நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் சார் அதோட திரும்ப வந்து அதை தட்டி எடுக்கிறாங்க இருக்குது ஸோ இந்த கார்போஹைட்ரேட்லேருந்து பெருக்கக்கூடிய அந்த சுகர் வந்து என்ன ஆகுது வந்த உடனே சிக்னல் போயிடுது பேங்க்ரியாஸில் பேங்க்ரியாஸ் உடனே என்ன ஆகும் இன்சுலின் சுரக்கும் இன்சுலின் சுரந்து அந்த அந்த குளுக்கோஸோடைய அளவை வந்து கம்மி பண்ணும் இதில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் அதாவது குளுக்கோஸ் எந்த அளவு இது இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகி அந்த குளுக்கோஸை செல்ஸ் உள்ள செலுத்திடும் அதுதான் இன்சுலினுடைய வேலை அந்த குளுக்கோஸ் போன பிறகு கூட இன்சுலின் சுரந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இதுதான் பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம டைப் டூவில் இதுக்கு தான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது ஏன் வருது அப்படின்னா உடற்பயிற்சி இல்லாமல் இருக்கிறது உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறது பரம்பரைகள் இதெல்லாம் வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸை ஏற்படுத்தும் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய பல்வேறு வகையான காம்ப்ளிகேஷன்ஸுக்கு ஒரு காரணம் ஸோ இது வந்து இது ஒரு பரிணாமம் இதில் ரெண்டாவது ஒன்று இருக்குது லிவர் வந்து பிக்கஸ்ட்டு மெட்டபாலிக் ஆர்கன் லிவர் வந்து என்ன பண்ணும் குளுக்கோஸை உற்பத்தி பண்ணும் அந்த காலை அதுவும் எப்படி லோ லோ
செல்ஸ் உள்ளே அது செலுத்துறது தான் வேலைன்னு சொன்னேன் ஏதோ காரணத்தினால இந்த ஃபேட்டி செல்ஸ் உள்ளெல்லாம் குளுக்கோஸ் போகாமல் தடைப்படும் ஓகே இதுவும் ஒரு சுகருக்கு வர காரணம் ஸோ வரக்கூடிய உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு கேள்விக்கு வரேன் நீங்கள் ஸ்வீட் தின்றீங்க ஸ்வீட் தின்ன உடனே நார்மல் பர்சன் எடுத்துப்போம் நீங்கள் உணவு உணவு எடுத்துக்கிறீங்க அதில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் ஏறுது ப்ளட் சுகர் ஏறிட்டு போகுது இப்போ உடம்புல ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்னல் நல்லா ஒர்க் பண்ணுற பேங்க்ரியாஸில் அந்த இன்சுலின் சுரந்து அந்த குளுக்கோஸை கட்டுப்படுத்திடும் ஓகே நார்மல் லெவலை தாண்டி போகாது ஓகே இதுவே உங்களுக்கு டயபட்டிஸ் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குன்னா என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு இன்சுலின் சுரந்து அதை கட்டுப்படுத்தும் ஆனால் இன்சுலின் ஒரு ஸ்விட்ச் மாதிரி அதை நிறுத்திடணும் சுகர் நார்மல் ஆகிடுச்சுன்னா நிறுத்திடணும் ஆனாலும் இன்சுலின் சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி சுரக்கிறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் நிறைய அது அதான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஓகே ஸோ இது என்ன ஆகும் கால நாலா வட்டத்தில் ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் சுகர் எடுக்கும் போதும் இது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் கூடி 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 இவங்க வந்து பிளட் சுகர் டெஸ்ட்டுக்கு போவாங்க போனாங்கன்னா வெறும் வயிற்றில் டெஸ்ட் பண்ணுறது நார்மலாக இருக்கும் சாப்பிட்ட பிறகு எடுக்கிற சுகர் மட்டும் அதிகமாக இருக்கும் போஸ்ட் பிராண்டியல் சுகர் மட்டும் கொஞ்சம் அபவ் நார்மலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் ப்ரீ டயபட்டிக் ஆறிங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு முதல் அடுத்த ஒரு காரணம் சொன்னேன் லிவர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக குளுக்கோஸ் கொடுக்குதுன்னு ஸோ அதை மாதிரி என்னாகும் அடுத்த ஸ்டேஜ் அது அப்போ வந்து என்னாகும் ஃபாஸ்டிங் சுகரும் லைட்டாக கூட ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் வந்து ப்ரீ டயபட்டிக் ரேஞ்ச் அதாவது நூறு கீழே இருந்தால் நார்மல் நூறுலேருந்து நூற்றி இருபத்தைந்துக்குள்ளே இருக்கணும்னா இந்த லிவரில் குளுக்கோஸ் அதிகமாக சுரந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த நூற்றி நாற்பதுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் இருக்கிற காரணம் வந்து இந்த இன்சுலின் அதிகமாக சுரந்துக்கிட்டே இருக்குன்றது தான் காரணம் ஓகே ஸோ இது என்ன ஆகுது நாளாக ஆகாததில் ஒரு லெவலுக்கு ஒரு ஒரு கிரிட்டிகாலிட்டி வருது அது எந்த நேரத்தில் வருது அப்படின்றதுக்கு எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஓகே பட் இது இந்த நேரத்தில் நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம் எப்படி உடற்பயிற்சி செய்கிறது மூலமாக உங்களுடைய வெயிட்டை குறைச்சிங்கன்னா அதிகமான ஆக்டிவிட்டி அதிகப்படுத்திங்கன்னா இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியும் லிவர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் வெயிட் குறைஞ்ச உடனே லிவர் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதான் நம்மளுடைய விந்தையான உடம்பு ஸோ தடுக்க முடியும் இது காரண காரியம் இதுதான் இதுதான் வந்து சிம்பிளாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் சார் இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீமாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் காலிங் அபவுட் எக்ஸ்பிளைனேஷன் உங்களுடைய ஸ்டைலில் ஒரு காலர் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் சார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க ஒரு மெயின் காரணம் என்ன உங்க உடம்புல இருக்கிற இன்சுலின் அப்படின்றது கம்மியா இருக்கு இல்லன்னா இன்சுலினே சுரக்கல இல்ல இன்சுலின் இருக்கு ஆனா வேலை செய்யலன்ற காரணம் தான் ஸோ பேசிக்கலாக இது வந்து இன்சுலின் கொடுக்கறது நீங்கள் உங்களுடைய நோயை நீங்கள் சரிப்படுத்துகிறீங்க இன்சுலின் போடுறது தான் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எந்த டயபட்டிஸ்க்கும் பட் என்ன இன்சுலின் ஒவ்வொரு நாளும் போடணுன்னா ஊசி வலி ஏற்படும் அப்படின்றதுனால மருந்துகள் கொடுத்து பார்ப்போம் மருந்துகள் சில சமயம் வெறும் இன்சுலினில் கூட ஆரம்பிப்போம் சில பேருக்கு இன்சுலினும் மருந்துகளும் சேர்ந்து கலப்போம் இதெல்லாம் வந்து டாக்டர்கள் ஒவ்வொரு நோயாளியுடைய நோய் தன்மையை பார்த்து அவங்க கொடுப்பாங்க நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு சார் இப்போ இவர் கேட்டதில் எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்குது இப்போ நான் இன்சுலினும் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி எனக்கு டேப்லெட்ஸும் எடுத்துக்கிறேன் நான் சரி இப்போ எனக்கு எதுவும் கிளாஷ் ஆகாதா எனக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் வராதா இல்லைங்க இது ரெண்டுமே அடிக்டிவ் ஆகும் சரி இப்போ உதாரணமாக நோய் நம்ம இப்போ சுகர் நோயாளிகளுக்கு பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா பேசல் இன்சுலின்னு ஒன்று கொடுப்போம் அது வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யும் அது வந்து பெரும்பாலும் நைட்டு சாப்பிட்ட பிறகு போட சொல்லுவோம் போட்டோன்னா அவங்களுடைய பேசிக் லெவல் ஆஃப் இன்சுலின் வந்து ஒரு லெவலில் மெயின்டைன் ஆகும் இந்த ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் சாப்பிடும் பொழுதும் சுகர் கூடும் அந்த நேரத்தில் மட்டும் மருந்துகள் கொடுத்து அந்த கூடுறதை மட்டும் குறைக்க முடியும் அந்த மாதிரி மருந்துகள் கொடுப்போம் ஓகே ஓகே ஸோ எல்லாமே வந்து இன்டர் கனெக்ட் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் எல்லாமே டைனமிக்ஸ் தான் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒத்துக்கக்கூடிய மருந்து வந்து இன்னொருத்தருக்கு உங்களுடைய தம்பியோ அண்ணனோ இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒத்துக்காது இதுதான் அதனுடைய விந்தை அதுதான் டயபட்டிஸுடைய ப்ராப்ளமே ஓகே மருந்துகள் மட்டும் ஆமாம் ஒன் சைஸ் டசன் ஃபிட் ஆல்னு சொல்லுவோம் திரும்ப திரும்ப அதை தான் சொல்லுவோம் ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால இருக்காங்க பார்த்தலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எங்கே பேசுகிறேன் நான் வேலூர் மாவட்டம் பச்சூர்லேருந்து பேசுகிறேன் நான் உங்கள் நேம் சார் தட்சிணாமூர்த்தி சார் சொல்லுங்கள் சார் கேளுங்க என்னுடைய வயசு வந்து ஏஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் சார் 
சரிங்க அவங்க வந்து ஒரு 3 4 இயர்ஸ் சுகர் இருக்குங்க சரி லாஸ்ட் ஒரு 3 मंथக்கு முன்ன பைக் இருந்து தவறி கீழ விழுந்துட்டாங்க சார் அவங்க சரிங்க ரைட் ரைட் ஹேண்ட் ஷார்ட் வந்து இறங்கிச்சுங்க அதை சரி பண்ணிட்டோம் சரி தொடர்ந்து ஒரு 1 मंथ கழிச்சு அவங்களுக்கு வலது கால் மூட்டுக்கு மேல டிடின் வேக்க ஏறி சார் வேக்க ஏறிட்டு அப்படியே பெயினா இருக்குன்ற வேக்கமே குறையல இத வந்து நாங்க ஆர்த்தோ டாக்டர் கிட்ட காமிச்சு அவங்க ட்ரீட்மென்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு நீ சுகர் சுகர் சம்பந்தமா அந்த டாக்டர் கிட்ட பாருங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்க நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதி கொடுத்தாங்க சோ அது ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கு அப்படினு சொல்லிடுது வீக்கம் அது அது பத்தி சொல்ல மாட்டாங்க அந்த டவுட் அவங்க தீர்க்க மாட்டறாங்க அந்த வீக்கம் ஏன் குறைய மாட்டேன்னு நான் சுகர் டாக்டர் கிட்ட கேட்டேன் நான் சுகர் லெவல் கரெக்டா இருக்கு சார் மார்னிங் வந்து 160 இருக்கு சாப்பிட்ட பின்னாடி 2 210 இருக்குங்க இது இந்த வீடியோல மெயின்டெனன்ஸ் பண்றாங்க நல்ல கம்பல்சரி ரெகுலரா டேப்லெட் எடுத்துக்கறாங்க இருந்தா அந்த வீக்கம் குறைய மாட்டேன் சார் பெயின் குறைய மாட்டேன்றாங்க இல்ல இல்ல ரெண்டு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நீங்க உங்களுடைய வீக்கம் வந்து மட்டும் இருக்கா இல்ல வீக்கத்தோட வலியும் இருக்கா ரெண்டுமே இருக்கு ரைட் ஹேண்ட்ல காலுக்கு மேல இருக்கு சார் முட்டிக்கு மேல இல்ல ரெண்டு காலையிலயே இருக்குங்களா ஒரு கால்ல மட்டும் இருக்குங்களா ஒரு கால் வந்து விழுந்து பக்கம் போடா ரைட் ஹேண்ட் ஷார்ட் இருக்கு அந்த கால் மட்டும் தான் சார் ரைட் அதாவது கணுக்காலுக்கு மேல வீக்கம் இருக்குன்றீங்களா முட்டி மேல இருந்து தொடை வரைக்கும் இடுப்பு வரைக்கும் அந்த பெயின் இருக்குன்றாங்க வீக்கமா இருக்கு சார் தொடை தொடையிலிருந்து வீ உங்களுடைய ஹிப் ஜாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கா இல்ல தொடை அந்த முட்டி வரைக்கும் இருக்கு சார் முட்டி வரைக்கும் முட்டி வரைக்கும் இருக்குங்க முட்டி வரைக்கும் இருக்கு ஆமா இப்போ இல்ல இது வந்து பல்வேறு காரணத்தினால வரலாங்க இது வந்து பரிசோதனை செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள பரிசோதனை செஞ்சு இல்ல 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 நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்கள உங்கள நேரடியா பார்த்து தான் இதுக்கு வந்து கரெகட்டான தீர்வு கொடுக்க முடியும் நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு காலில் மட்டும் வீக்கம் வருது அப்படின்னா முதல்ல அதனுடைய அவங்களுடைய வெயின்ஸ்ல எல்லாம் ஏதாவது பிளாக் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து வெயினுடைய வேரிகோஸ் வெயின்ஸுன்ற ஒரு பிரச்சனைனாலே அந்த மாதிரி ஒரு காலில் மட்டும் வீக்காக வரலாம் அப்புறம் வந்து மூணாவது காரணம் வந்து வெறும் வீக்கம் மட்டும் இல்லை சொல்லலை நீங்கள் வலியும் இருக்குன்றீங்க வலி இருந்தால் யூஸ்வலாக இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கூட ஸோ அது எதுவாக இருந்தாலும் உங்களை நேராக பரிசோதித்த டாக்டர் ஈஸியாக அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் சார் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஆலோசனையே நீங்கள் அவசியம் பின்பற்ற வேண்டும் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் கால் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ சார் வணக்கம் என் பேர் சந்தரொலி சார் சொல்லுங்கம்மா கேளுங்க டாக்டர் இருக்கு என் வயசு 59 ஆகுது சொல்லுங்கம்மா என் சுகர் இருக்கு சார் 7 வருஷம் சுகர் இருக்கு சரிங்க இப்ப வீட்ல இந்த ஒன் டச் மாதிரி வச்சிருக்கேன் ம் நான் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் 2 hours கழிச்சு தான் இந்த நான் டெஸ்ட் பண்றேன் ம் 150 கூட சுத்துறேன் சார் ம் நார்மல் எவ்வளவு நான் டைட் வந்து காலையில காத்தி வந்து சுகர் இல்லாம தான் சாப்பிடுறேன் காலையில டிஃபன் கொஞ்சம் மத்தியானம் சாப்பாடு கொஞ்சோண்டு நைட்டு சாப்பாத்தி இட்லி தோசை இல்ல ஏதாவது இருக்கிறேன் இல்லம்மா நீங்க உங்களுக்கு சுகர் இருக்கா ஆமா சார் ஏழு வருஷமா இருக்கு சுகர் இருக்குன்றத வந்து மருந்து சாப்பிடுறீங்களா சுகருக்கு சுகருக்கு மருந்து சாப்பிடுறீங்களா ஆமா மாத்திர சாப்பிடுறேன் சார் இன்சுலின் எடுத்துக்கல டாக்டர் சாப்பிடல டேப்லெட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்க சோ இல்லமா அதாவது ஒன் டச் வழியா பாக்குறது நல்லது தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா வந்து சிறப்பானது வந்து அட்லீஸ்ட் மாதம் ஒரு முறையாவது ஒரு லேப்ல ஒரு ஃபாஸ்டிங் சுகரும் போஸ்ட் பிராண்டல் வீனஸ் சாம்பிள் எடுத்து பாக்குறது நல்லதுங்க பெரும்பாலும் வெறும் மாத்திரை சாப்பிடக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு ஒன் டச் வந்து அக்யூரேட் கிடையாது நீங்க இன்சுலின் போட்டீங்கன்னா தான் அந்த அது வந்து இன்னும் பெட்டரா உங்களுடைய சுகரை மானிட்டர் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் அவசியம் டா ஒரு லேபில் போய் இந்த ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் பிராண்டியல் பிளட் சுகர் மூணு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை செய்ய வேண்டிய ஹெச்பிஏ ஒன் சி இது மூணும் நீங்கள் அவசியம் செய்யணும் அதெல்லாம் கண்ட்ரோலில் இருக்கான்னு பாருங்கள் அதை வச்சு தான் சொல்லணும் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் காலர் இருக்கீங்களா ஹலோ வணக்கம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா ஓசூர்லேருந்து கவிதா பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் கவிதா டாக்டர் டாக்டர்கிட்ட பேசுகிறீங்களா இருக்காங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் எங்க வீட்டுக்காரருக்கு ஒரு மூணு வருஷமா சுகர் இருக்குங்க சரிங்க அவருக்கு ஆனா கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு இப்போ இப்போ ம் நாங்க இரண்டாவது குழந்தைக்கு பிளான் பண்ணலாம்னு இருக்கோம் சரிங்கம்மா அவருக்கு சுகர் இருக்கிறதுனால பிறக்க போற குழந்தைய அந்த பாதிக்குங்களா இல்லம்மா அப்படி எல்லாம் பாதிக்காது அவரே தான் பாதிக்கும் உங்களுடைய உங்களுக்கு கர்ப்பம் ஆறதுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லைங்க சோ அவங்களுடைய அதாவது இது இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பேசணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவ
உங்களுக்கு <laughs> 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 மூணாவது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை செய்ய வேண்டிய ஆவரேஜ் ஹெச்பி ஹெவன்சின்றது உங்களுடைய சுகர் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்குமானால் நல்ல முறையில் கண்ட்ரோல் இருக்குது ஹெச்பி ஹெவன்சி ஏழு சதவீதத்துக்கு கீழே இருக்குன்னா மூணு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த மூணு அளவுகோலையும் செஞ்சால் போதும் உங்களுடைய சுகருடைய அளவு வந்து அதிகமாக இருக்குமானால் கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்னா மாதா மாதம் லேபில் ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகரும் சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டு ஹவரில் எடுக்கக்கூடிய போஸ்ட் பிராண்டியல் பிளட் சுகரும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் மருத்துவரை போய் பார்க்கணும் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்கமா ஆ நான் தாமத்ல இருந்து பேசுறேன் சார் கேளுங்கமா சந்தேகம் என்னனு சொல்லுங்க டாக்டர் இருக்காரு ஆ ஹலோ சொல்லுங்கமா ஆ நான் நான் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்கமா சொல்லுங்கமா ஆ நான் தாமத்ல இருந்து பேசுறேன் சார் நான் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டா ரொம்ப அதிகமா ஆகுது அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா அது வந்து சாப்பிடாம இருந்தாலுமே லோ ஆகுமா அளவை <laughs> 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 காலை உணவுன்றது ஒன்பது மணிக்கு முன்னால எடுத்துடணும் மதிய உணவுன்றது ரெண்டு மணிக்கு முன்னாலயாவது எடுத்துடணும் இரவு உணவு வந்து எட்டு மணிக்குள்ளாரையாவது முடிச்சிடணும் நீங்க சுகருக்கு நோய்க்கு மருந்துகள் எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த நேரங்கள்ல எடுக்கிறது நல்லது ஏன்னா எல்லா மருந்துகளுமே இத மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா தான் வேலையே செய்யும் அது நம்பர் ஒன் இது வந்து வெறும் வயிறு அதாவது யூ ஷுட் ஈட் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லைக் எ கிங்னு சொல்லுவாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை நிறுத்தவே கூடாது பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபுட் அது ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுடைய அளவை நீங்கள் குறைக்கலாமே ஒழிய பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுனால சுகர்லாம் குறையாதுங்க எல்லா நேரங்கள்லேயுமே நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய அளவை குறைச்சிக்கிட்டு நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய இப்போ சாதம் அளவு மாதிரி மூணு மடங்கு காய்கறியை வச்சு சாப்பிட்டீங்க வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு வேலையும் நீங்கள் சாப்பிடும் பொழுது ஸோ கம்மியாகவும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வயரும் ரொம்பணும் அப்படின்னா என்ன வழி கூட காய்கறிகள் அந்த மாதிரி கூட இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அதிகமாக எடுத்தீங்கன்னா வயிறு நிரம்பிடும் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஸோ சார் இந்த ஃபுட் ஹாபிட் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லைக் அ கிங் அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் உண்மையாகவே என்ன நடக்குது அப்படின்னா உல்ட்டாவாக தான் நடக்குது எவ்ரி ஒன் ஈட்ஸ் டின்னர் இல்லை நிறைய சாப்பிட்றாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து அவைலபிலிட்டின்னு சொல்லலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நீங்கள் எங்கே போனீங்கனாலும் என்ன கிடைக்குதோ அது மட்டும் தான் கிடைக்குது ராத்திரி இன்னும் நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைக்குது ஸோ இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் அனாட்டமியை எப்படி கரெக்டாக அமைச்சுக்கிட்டால் சுகரில் வந்து தப்பிச்சிக்கலாம் அதாவது தற்காலிகமாக தப்பிச்சிக்கலான்றதை பற்றி ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் சின்ன பிரேக்கு கம்பெனி சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் படப்பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர